ഹായ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കൗമാര പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് കൗമാര കുട്ടികൾക്ക് സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായാണ് അപ്പോൾ ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ തോന്നിയാണ് ഈ സമയത്ത് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ കൗമാര പ്രണയം ശരിക്ക് മറ്റ് പ്രേമം പോലെയോ മറ്റ് പ്രണയം പോലെയല്ല മറ്റ് കുടുംബവും മറ്റെല്ലാ പശ്ചാത്തലം കണ്ടിട്ടാണ് പ്രേമിക്കുക ഇതതല്ല ഇത് സെക്കൻഡറി സെക്ഷൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രം അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഉത്തരം പരസ്പരം അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുകയും പ്രേമം തുടങ്ങുകയാണ് പലപ്പോഴും ഇത് അപകടകരമാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ പഠനത്തിനെ വളരെ മോശമായി ബാധിക്കുകയും ജീവിതം തന്നെ ഇല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യബോധം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പത്താം ക്ലാസ് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി കുട്ടി പ്ലസ് ടു എത്തുമ്പോൾ മാർക്ക് കുറയുന്നു അതിലൊരു കാരണം പ്രണയമായിരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പെൺകുട്ടികൾ നമ്മളെ പെൺകുട്ടികളാണ് ഇതിൽ വീണ് പോവുക മറ്റുള്ളവരെ പ്രകടനത്തിൽ കോളേജിൻ്റെയും സ്കൂളിൻ്റെയും മുമ്പിൽ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ചില ആൺകുട്ടികളെ കാണാം മോട്ടർ സൈക്കിൾ വന്ന് തലയിൽ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വെച്ച് മോട്ടർ സൈക്കിൾ സൈലൻസിൽ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓടിക്കുന്നത് ഒരു ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു വരുന്ന കാറ്റഗറി ഇത് ശരിക്കും ഒരു മാനസിക രോഗികളാണ് സ്റ്റാൾക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടവരാണ് സ്റ്റാൾക്കേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്തുടർന്ന് ശല്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് വളർന്ന വളർച്ചയുടെ ഘട്ട പല ഘട്ടത്തിലും സ്നേഹമോ അംഗീകാരമോ കിട്ടാത്തവരാണ് ഇവർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മറ്റും പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരോ അല്ലെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്തപ്പെട്ടവരായിരിക്കും സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടവർ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം കിട്ടാത്തവരൊക്കെ ഇവർ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓടിപ്പിടിക്കുന്നതാണ് ഇവർ ഒരേ സമയത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികൾ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് സ്റ്റാൾക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റാൾക്കേഴ്സിൻ്റെ പോലെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ പെട്ടു പോകുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഒന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു മാനസിക രോഗമാണ് കുട്ടി ഈ പിന്തുടർന്ന് ശരി പലപ്പോഴും പത്രത്തിലും കാണാം കവിത അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമ അഭ്യർത്ഥന നടത്തി നിരസിച്ചപ്പം കത്തിയെടുത്ത് കുത്തി അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കൊന്നു ഇതൊക്കെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന കുട്ടികളാണ് എൻ്റെ പെൺകുട്ടിയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വിഭാഗം കുട്ടികൾ ഏഴ് ശതമാനത്തിൽ മേലെയുണ്ടെന്നാണ് ഇത്തരം കുട്ടികളെ പിന്നാലെ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ച് പിന്നാലെ വരികയും അവർ സ്നേഹം പിടിച്ചു വെച്ചുകയും ചെയ്യും ഒരാൾ സ്നേഹിക്കാനുണ്ട് എന്ന് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം അങ്ങോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ അടുത്ത് എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ വന്ന അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു പെൺകുട്ടിയും പറഞ്ഞു പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് പ്ലസ് വൺ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടിയുടെ പ്രേമം അച്ഛനും അമ്മയും പിടിച്ച് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടി കുറച്ച് കഞ്ചാവിൽ അടിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കുട്ടി പറഞ്ഞ ആ സാധനം ഞാൻ വല്ല അടിക്കാതെ എനിക്ക് അത് എനിക്ക് നിർത്താൻ പറ്റും എന്നായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ വാർത്ത എന്നുവെച്ചാൽ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള പ്രേമത്തിൽ ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രത്യേകത ഞാൻ എനിക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തും എനിക്കിത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന ഓവർ പ്രതീക്ഷയുണ്ടാവും ഈ കൗമാര പ്രായത്തിന് ഇത് ഈ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഏകദേശം അച്ഛൻ്റെയും അമ്മേനെ നിർബന്ധ പ്രകാരം കുട്ടി നിർത്തി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് തോന്നിയത് പക്ഷേ കുട്ടി തുടർന്നിരുന്നു പ്ലസ് ടു എത്തിയപ്പം കുട്ടിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി എന്ത് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ കാരണം ഒരേ സമയത്ത് വേറെ പെൺകുട്ടിയും പ്രേമിക്കുന്ന ഈ കുട്ടിക്ക് ബോധ്യം വന്നു അങ്ങനെ പിന്മാറണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് കുട്ടി മേലെ പിന്മാറാൻ തുടങ്ങി പിന്മാറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ ഇവൻ്റെ ഒരു ഇവൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൾക്കേഴ്സിൻ്റെ കുറിപ്പിൽ പെട്ടതാണ് മനസ്സിൽ ഇവൻ ഇവൻ്റെ ശല്യം കൂടാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ ഞാൻ നിന്നെ കൊന്നാൾ ഇവൻ എന്നൊക്കെ ഭീഷണിയായിരുന്നു ഇതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് കൊണ്ട് പിന്നെ പിന്മാറാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ അവസ്ഥയിലാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് അവസാനം അവൻ അവച്ച മെസ്സേജ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നീ അനുകൂലമായ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ കിണറിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ആത്മഹത്യാ ഭീഷണിയാണ് ഈ ഈ ഈ ഒരു എന്നെ കൊണ്ടൊരു കുട്ടി മരിക്കണ്ട എന്ന ചിന്തയിലാണ് ഈ പെൺകുട്ടി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്തരം ഒരു വലിയ വിഭാഗം സമൂഹത്തിലുണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ സഹോദരിമാരോടാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്തരം പ്രേമം ഒരിക്കലും കൗമാര പ്രേമം പോവാണിയാത്തതാണ് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പതിനാലോ പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ വയസ്സിലെ പെൺകുട്ടിയല്ല സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഞാൻ പലപ്പോഴും കുട്ടികളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ ഡ്രസ്സ് നിങ്ങളെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റം നിങ്ങൾ സ്വന്തമാണോ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ല ചിലപ്പോൾ രക്